يتنا ليه الإنسانية قبل التدلل الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أحسنتم في طرح هذا السؤال أولا هناك خلط عند الناس بين الدين والتدين كثير من ما أرسل إلي من طلبة العلم من إخوتي يقولون كيف تقول الإنسانية قبل التدين قلت نعم الدين قبل الإنسانية وقبل كل شيء لأنه منسوب إلى الله عز وجل لكن التدين هو أخذنا نحن بالدين هناك رجل أعرابي من البادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وسلم فسأله ما, ما أنت قال رسول الله من أرسلك قال الله بما أرسلك يعني ما هو الشيء الذي أرسلت به فقال له صلة الأرحام وحقن الدماء وتأمين السبل يعني الطرقات وبعدين ذكر التوحيد قال كسر الأصنام توحيد الله عز وجل مع أن الأصل في الرسالة هي التوحيد نعم. هو التوحيد ومع ذلك قدم المعاني الإنسانية لأن إنسانية الإنسان إذا كانت مستقيمة وقويمة أخذها للدين يجعل ارتباطها بما حواليها منطلق من ارتباطها بالله عز وجل على قدم راقي من المعاملة مع الله أما إذا كانت إنسانية الإنسان فيها ثلمة فيها نقص مجروحة فيها عيب عوار في داخلها فإن أي خطوة يخطوها نحو التدين تتحول إلى عكس المقصود يعني هؤلاء الخوارج الذين قتلوا سيدنا علي بن أبي طالب الذي قتل سيدنا علي بات ليلة قتل سيدنا علي قائم الليل طول الليل تورمت قدماه من قيام الليل فعنده نسك التدين لكن ما عنده حقيقة التدين الوعاء الإنسانية هي وعاء التدين كنا نتذاكر مع أخي وحبيبي الشيخ أسامة حول هذا المعنى فلفت نظري أيضا إلى حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام فجعل الصلاة في الليل بعد الأمور المتعلقة بالصلاة الإنسانية نعم. أفشوا السلام سلام بين الناس صلوا الأرحام يعني أطعموا الطعام فجعلها مقدمة حتى على العبادات ففي الحديث الأول جعل الأخلاق المتع... جعل الصفات الإنسانية وعاء للتوحيد للعقيدة وفي هذا الحديث جعل الصفات الإنسانية وعاء للعبادة للعبادات التي يتقرب بها إلى الله لا شك أن كل من يرى ما يجري اليوم باسم الدين من الجرائم التي ترتكب يدرك تماما إن تأمل وتبصر أن المشكلة في إنسانيتنا في أدميتنا ولهذا نحن بحاجة إلى عودة الأمر إلى الإنسانية ولهذا ابتدأت يعني ابتدأ الكتاب بنقد الذات نقدت نفسي فيها ثم نقدت الخطاب الإسلامي ثم تكلمت عن مشكلة الشباب ثم جاء الكلام عن بعض المفاهيم وحسن القيام بالميزان فيه الحمد لله يعني الكتاب سيكون لنا فرصة إن شاء الله إن شاء الله ناس كتير كانت قبلها النهاردة بتقول لي يعني قول لي سيد الحبيب بيقعد في مصر محتاجينه شوية فعايزين وقت حضرتك يطول وتعطي مصر بعضا من وقتك ربنا يكرم أنا لي تعقيب أيضا إضافة لكلام اتفضل. مولانا في نفس في نفس النقطة الإنسانية قبل التدين حق بلا شك وبعد افترقنا مولانا قبل أن نلتقي مرة أخرى هنا بعد الحفل التوقيع افترقنا سويعات والتقينا مرة أخرى خطر لي بعد افتراقنا هذا الملمح الإنسانية قبل التدين في سورة من قصار السور كلنا نرددها في الصلوات ونقرأ بها في شؤوننا العامة والخاصة أرأيت الذي يكذب بالدين؟ ثم بدأ يشرح جل جلاله ما هي مظاهر التكذيب بالدين فجعل أول مظهر للتكذيب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم يدعه يعني يدفعه دفعا عنيفا يعني تجرد من كل معاني الإنسانية التي تقبل على اليتيم بالعطف والرفق كمان فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين مجرد أنه زال تحجر قلبه ولم يعد يشعر باحتياج الإنسان إلى المطعم والمشرب جعل الله تعالى هذه الصور من التحجر والغلظة تكذيب بالدين ثم رتب الله تعالى على فقد الإنسانية أن فقد الإنسانية تجعل الإنسان يتعامل مع العبادات بصورة متحجرة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ما الذي أدى به إلى أن يكون لاهي وساهي ومنصرف عن صلاته لا يدرك حقيقة ما فيها من إجلال لرب العالمين وشعائر الحق وإكرام للإنسان أنه تعامل مع الإنسان بالغلظة فلما أن تحجر في التعامل مع الإنسان انعكس هذا على التعبد جمود لم تعد العبادات تؤدي حقيقة المقصود صار يصلي ولا يرحم الناس ف يعني والآية التي بعدها 
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم يراؤون ويمنعون المعون المعون يعني الصلة العطاء البذل حتى يقول ابن عباس أواني الـ 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 الإنسان إذا جاءت الجارة تطلب إناء ولا كوب ولا شيء تستعيره احنا بنسميها مواعين مأخوذة من من هذا فلها أصل فصيح المواعين جمع معون المعون المذكور هنا في القرآن الكريم الإناء نعم. الكوب الطبق الـ إذا 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 شعرت السيدة في البيت بأنها تحجرت مع جارتها لا تبالي باحتياجها وتأتي الجارة تطلب منها شيء تمنعه جعل الله تعالى منع المعون من صور التكذيب بالدين إذا هناك دين هناك سلوك إنساني وإنسانية هناك تدين. عبادات وتدين جميل. المحاور لا. الثلاثة التي حتى الرياء جعلها مرتبطة بهذا الذين يراؤون وكأن الذين يفقدون آدميتهم وإنسانيتهم يتسلل الرياء إلى عباداتهم فتكون عباداتهم أشبه بالمظاهر التي يتظاهرون بها أمام الناس ولا تلج أنوارها إلى قلوبهم فتتحول إلى كوارث كالتي نراها اليوم نعم متى نرى الحق